అందరికీ నమస్కారం ఐఎమ్ డాక్టర్ ఎన్ శైలజ లైఫ్ కోచ్ అండ్ శక్తిపాత యోగా హీలర్ మనం లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ గురించి చాలాసార్లు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఎక్కువగా అందరూ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ప్రజలు కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్గా చూస్తున్నారు అంటే ఒక స్పిరిచువల్ సూత్రం ఒక ఆధ్యాత్మి ఆధ్యాత్మికమైన సూత్రాన్ని అనుసరించి అది మన ఎందు పనిచేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి రకరకాల టెక్నిక్స్ రకరకాల మానసికంగా మనము ప్రిపేర్ అయ్యి మనల్ని మనకు కావాల్సిన దాన్ని మనం అట్రాక్ట్ చేసుకోవాలనేది లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్లో చెప్తూ ఉన్నారు ఇంతకుముందు మనము రెండు గ్లాసులతోటి వాటరు ఒక గ్లాసులో నుంచి ఒక గ్లాసులో కోరిక చెప్పి తాగడం అనేది కూడా మీకు ఇంతకుముందు నేను చెప్పి ఉన్నాను అది చాలా పాపులర్గా కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలామంది ఫాలో అవుతున్నారు అయితే మనము ఈ టూ గ్లాస్ మెథడ్ వాడుతూ ఉండేటప్పుడు ఒకసారి చేసాము ఏదో కొంచెం రిజల్ట్ వచ్చింది లేదంటే నాకేం పెద్ద తేడా తెలియలేదు అని మనం అనుకోగానే ఏంటి మనం ఏమనుకుంటున్నాము మన ఆలోచన ఏదైతే ఉందో అది మన శరీరం మీద ఆలోచన మన శరీరం మీద పనిచేస్తూ ఉంటుంది మనం అనుకున్నాం కదా వాటర్ మన యొక్క థాట్ ఏదైతే ప్రేమ అయితే ప్రేమ నమ్మకం అయితే నమ్మకము అపనమ్మకం అయితే అపనమ్మకము డౌటు ద్వేషము ఇవన్నీ కూడా వాటర్లోకి ఆ యొక్క భావం అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే నాకు అవ్వలేదు నాకు ఇది కాదు ఐఎమ్ నాట్ వర్ది ఆఫ్ హిట్ అని మనం అనుకున్నామో ఆ అపనమ్మకం అనేది మన శరీరం అంతా కూడా మన శరీరంలో సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ వాటరే ఉంది ఈ వాటర్లోకి అపనమ్మకం అనేది వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ అపనమ్మకాన్ని మనము అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే మన శరీరం అంతా దాన్నే ప్రతిధ్వనిస్తుంది నీకు ఈ పని కాదు నీకు డబ్బులు రావు లేకపోతే నువ్వు సక్సెస్ కావు ఈ ఈ దీన్ని నీకు ఏదైతే నమ్ అనుకుంటున్నావు నమ్ముతున్నావు నాకు ఇదా కాదు అని నువ్వు నమ్ముతున్నావు ఈ నమ్మకం అనేది నీ శరీరంలో మొత్తం అబ్జార్వ్ అయిపోయి ఈ వాటర్లో మాలిక్యూల్స్లో ఆ ఐటమ్స్లో ఉండిపోయి అదే నువ్వు నువ్వు బయటికి అబ్జార్వ్ చే బయటికి తీస్తున్నావు దాన్నే నువ్వు అట్రాక్ట్ చేస్తున్నావు అట్రాక్ట్ చేయగానే ఏమవుతుంది అదే అమ్ అపనమ్మకం కలగడానికి నీకు ఈ పని కాదు అనడానికి ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అవసరం అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ నీ దగ్గరకు వస్తూ ఉంటాయి వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అమ్మయ్య చూసావా నా పని కాదని నేను చెప్పానా పెద్ద ఏదో అలా చేస్తే అయిపోతుంది అన్నారు అవ్వలేదు కదా అంటే నీవు ఏదైతే అవ్వదని అనుకుంటున్నావో అదే అవుతోంది కాబట్టి మనల్ని మనం అర్థం చేసుకుని దాన్ని మనము జాగ్రత్తగా మెనిపులేట్ చేసుకోవాలి మన శరీరాన్ని మన యొక్క ఈ వాటర్ ఏదైతే ఉందో లోపల ఉన్న దాన్ని మన యొక్క పంచభూతాలని కూడా మనము శాసించుకుని మనము చేసుకోవాలి ఈ పంచభూతాలని శాసిస్తూ వాటిని మనము మన మనకు అనుగుణంగా మనకు అనుకూలంగా మార్చుకునే విధానాల్లోనే ఇది కూడా మనకు ఈ వాటర్ టెక్నిక్ కూడా రెండు గ్లాసుల్లో మనము చేసే టెక్నిక్ను కూడా వాడుకుంటూ ఉన్నాం అయితే ఈ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనము రెండు గ్లాసులు తీసుకున్నప్పుడు ఒక గ్లాసు మన ప్రజెంట్ స్టేట్ అనుకుని రెండో గ్లాసులోకి మారుస్తున్నప్పుడు కూడా మనము ఏదైతే స్టేట్కి వెళ్ళాలనుకున్నామో నాకు ఇలాంటి అద్భుతమైన ఫైనాన్షియల్గా ఆర్థికమైన విజయాలు కలగాలి ఆర్థికంగా నేను చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాను అని ఆ భావన దాన్ని నువ్వు అబ్జార్వ్ చేసుకోవాలి ఆ ఆలోచన అంటే ఆకాశిక్ లెవెల్ అనమాట ఈధర్ లెవెల్లో ఉంది అది అలాగే ఆ ఆలోచన వెళ్ళి ఈ వాటర్లోకి వెళ్ళి ఈ వాటర్ నువ్వు తాగడం ద్వారా వాటర్ నీ శరీరం అంతా కూడా అది ప్రవహించి ప్రతి సెల్లోకి అది వెళ్తుంది అనమాట కాబట్టి ఏమవుతుంది ఈ యాటమిక్ లెవెల్లో చేంజ్ని నీ మీద నీకు నమ్మకాన్ని నీ మీద నీకు నమ్మకంతో పాటు నీ శరీరంలోంచి బయటకు వెళ్ళే ఎనర్జీ ఫీల్డ్లోకి అది వెళ్ళి అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ప్రపంచంలో ఉన్నదాన్ని అట్రాక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం అనమాట కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా మీరు చేసేటప్పుడు ప్రతిరోజు చేయకుండా ఒకరోజు చేసి మానద్దు చేసినప్పుడు నాకు కంటిన్యూస్గా నాకు అద్భుతమైన విజయాలు అద్భుతమైన ఆనందము సంతోషము నాకు కంటిన్యూస్గా వస్తూ ఉండాలి ఎప్పుడూ వస్తూ ఉండాలనేది మీరు నేను ఇప్పుడు సంతోషంగా ఉన్నాను ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్న స్టేట్ ఓకే బాగున్నావు కానీ నాకు ఇంకా కూడా అద్భుతమైన ఆనందకరమైన జీవితము అద్భుతమైన ఆనందకరమైన ఫైనాన్షియల్గా బాగుండే ఆర్థికపరమైన సిరి సంపదలు 
ఆనందము సంతోషము హెల్త్ పీస్ ప్రోగ్రెస్ హెల్త్ పీస్ వెల్త్ హెల్త్ వెల్త్ పీస్ ప్రోగ్రెస్ హ్యాపీనెస్ అండ్ గ్రేట్ఫుల్నెస్ అంటే కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా కూడా నువ్వు ఎప్పుడైతే ఉంటావో అప్పుడు మాత్రమే నువ్వు ఎక్కువ శక్తిని నువ్వు బయటికి పంపించి ఎక్కువ ఎనర్జీ నువ్వు తీసుకోగలుగుతావు సో ఆల్వేస్ బీ గ్రేట్ఫుల్ అది ఈ భావన అనేది నీలో నువ్వు ఎప్పటికప్పుడు చక్కగా క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఉండి నేను కంటిన్యూస్గా ఈ అద్భుతమైన సంతోషాన్ని అద్భుతమైన విజయాలని నేను ఆస్వాదిస్తూ నా జీవితంలో తెచ్చుకుంటూ ఉన్నాను వస్తూ ఉన్నాయి అనేది నువ్వు రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉండడం అనేది ఒక అవసరమైన రొటీన్ అనమాట ప్రతిరోజు ఒక లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అంటే ఇవాళ చేశాను రేపటి కాకపోతే ఇంక అవ్వలేదు అంటే నువ్వు మళ్ళీ నువ్వు వీఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ నువ్వు వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నావు మళ్ళీ అంటే నా జీవితంలో ఏది కాదు అనుకునే దాంట్లోకి వెళ్తున్నావు కాదు నీవు నీ నీ యొక్క సబ్కాన్షియస్ మైండ్ని నువ్వు కల్టివేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఒక అద్భుతమైన ఆలోచన కల్టివేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాము ఈ భావన్ని నువ్వు కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అయితే ఇది జరుగుతూ ఉండేటప్పుడు ఈ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ పాజిటివ్ థాట్ అనుకున్నప్పుడే మనకు చాలాసార్లు నెగిటివ్ థాట్స్ కూడా మనకు వస్తూ ఉంటాయి లేదా ఒక రోజులు చేస్తారు ఇంకా మీరు అనుకున్నది ఇంకా ఏదో కాలేదు ఓ చిన్నది అయింది ఆ చిన్నదానికి సంతోషపడండి దానికి అరే నేను ఇది అనుకున్నాను ఇట్స్ అ మెరకల్ ఇన్ మై లైఫ్ నేను అనుకున్నాను అయ్యింది చాలామంది అంటుంటారు మీరు అనుకోగానే మీరు ఫోన్ చేస్తారండి నేను ఇలా నొక్కుదాం అనుకునే లోపల ఫోన్ వచ్చిందండి అండ్ ఇవన్నీ మెరకిల్స్గానే మనం అంటే ఆ టెలోపతిక్ ఆలోచన మనకు వచ్చేస్తుంది మనం ఫోన్ చేయడం లేకపోతే వాళ్ళు మనకు ఫోన్ చేయడం లేకపోతే మనం అనుకున్నది ఏదో జరగడం అంటే బీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దట్ ఇది అయింది అది అవ్వలేదుగా కాదు ఇది అయ్యింది బీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ బీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దాట్ సంతోషంగా కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ఆనందంగా మీరు దీన్ని స్వీకరించి నీవు ఎప్పుడైతే ఆ యూనివర్స్కి కృతజ్ఞత చెప్తూ ఉన్నావో నీలో కృతజ్ఞతాపూర్వకమైన ఆ శక్తి బయటకు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ ద్వారా మళ్ళీ నువ్వు ఎప్పుడు కృతజ్ఞత చెప్తావు ఇంకా ఇంకో జరిగితే అది జరగడానికి కావాల్సిన అవకాశం నీకు వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మనము ఈ పనిని రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉంటాం అలాగే ప్రొద్దున్న లేవగానే మీరు ఒక అద్భుతమైన ఆ నిద్ర ఆ లేచి లేవని సమయం ఉంటుంది అది ఆ మంచి స్టేట్ అనమాట ఇది ఆల్ఫా డెల్టా ఇలాంటి స్టేట్లోనూ ఉంటాం అంటే ఆ మగతలోంచి బయటకు వచ్చే టైంలో నీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ చాలా దానికి దగ్గరగా ఉంటావు దాన్ని ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి నువ్వు దగ్గరగా ఉంటావు అది దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు కళ్ళు ఆ తెరవగానే జస్ట్ సే థ్యాంక్స్ నువ్వు ఆనందంగా ఇవాళ కళ్ళు తెరిచి ఆనందంతో నేను ఇవాళ అంత ఆనందంగా సంతోషంగా ఐ విల్ రిసీవ్ కంటిన్యూస్ బ్లెస్సింగ్స్ అనుకుని నువ్వు కళ్ళు తెరిచావనుకో నీ మైండ్లో ఏదైతే ఆలోచన ఏదైనా ఉంటే దాన్నే నువ్వు ఐఎమ్ గెటింగ్ సక్సెస్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ రిసీవింగ్ ఆ మేనిఫెస్టేషన్ అనేది నువ్వు రిసీవ్ చేస్తున్నట్టుగా నువ్వు అనుకుని నువ్వు లేచినప్పుడు నీకు ఆ రోజంతా కూడా చాలా బాగుంటుంది సో లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది ఇట్స్ ఏ కంటిన్యూస్ ఎఫైర్ ఆఫ్ అట్రాక్టింగ్ నువ్వు అట్రాక్ట్ చేస్తే అట్రాక్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడు అట్రాక్టివ్ చేస్తున్నావు దేని చేస్తున్నావు నువ్వు పాజిటివ్ థాట్ వెళ్తే పాజిటివ్ని అట్రాక్ట్ చేస్తున్నావు నెగిటివ్ చేస్తే నెగిటివ్ని అట్రాక్ట్ చేస్తావు లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది ఎప్పుడు పనిచేస్తూనే ఉంది నీవు ఏం ఆలోచిస్తావు నీ అంతరాంతరాల్లో ఏం ఆలోచిస్తున్నావు సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఏ మూడ్లో ఉన్నావు అనేది మనల్ని మనము విశ్లేషించుకుని ఆ స్టేట్లో మనం ఉండేలాగా చూసుకోవడం అనేది ముఖ్యం అలాగే ఈ చేస్తూ ఉండేటప్పుడు ఒక నెగిటివ్ థాట్ వచ్చింది ఆ నెగిటివ్ థాట్ అనేది ఏంటి ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీకి ఒక చాలా ఒక గొప్ప ఎనర్జీ అంతా ఇది కాదు 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 అనేది అది కూడా ఎనర్జీయే ఆ ఎనర్జీ రాగానే నువ్వేం చేస్తావు జస్ట్ ఫ్లిప్ యువర్ మైండ్ ఈ పని అవడం లేదు నాకు అని అనగానే జస్ట్ ఫ్లిప్ యువర్ మైండ్ వెంటనే నువ్వు వాళ్ళ ఏమనలే ఐఎమ్ మేనిఫెస్టింగ్ దిస్ నాకు ఇది జరుగుతుంది ఇప్పుడు నీకు డబ్బులు రావాలనుకో ఐఎమ్ మేనిఫెస్టింగ్ లాడ్స్ ఆఫ్ మనీ నాకు నాకు అద్భుతంగా నాకు డబ్బులు వస్తాయి లేదా ఐఎమ్ మేనిఫెస్టింగ్ వెరీ గుడ్ హెల్త్ ఐఎమ్ మేనిఫెస్టింగ్ సక్సెస్ ఇన్ లైఫ్ అని నువ్వు వెంటనే ఐఎమ్ మేనిఫెస్టింగ్ అని అనగానే మన ఆలోచన మేనిఫెస్టింగ్లోకి వెళ్ళగానే నీ యొక్క ఎనర్జీ అటు నుంచి ఇటు మారిపోతుంది అంటే ఎనర్జీ ఫాలో సాట్ అనేది మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం 
ఆ ఎనర్జీ ఫాలో అవు థాట్లు నీ ఎనర్జీ నెగిటివ్ ఇది అవ్వలేదు ఇంకా అవ్వలేదు ఎప్పటి నుంచో చేస్తున్నానని ఒక నీరసమైన ఆ నెగిటివ్ థాట్లోకి ఎనర్జీ అంతటి నెగిటివ్ ఛానల్లో పోస్తూ ఉన్నావు దీని వెంటనే నువ్వు అది అది కట్ చేసి ఈ ఛానల్ ఇటు మార్చేస్తుంది ఐఎమ్ మేనిఫెస్టింగ్ దిస్ అనగానే నేను ఈ పని చేస్తున్నాను అనగానే నీ యొక్క భావన అందులోకి వస్తుంది రాగానే ఈ ఎనర్జీ అనేది ఇటు మారి నీకు సక్సెస్ రావడానికి ఐఎమ్ కంటిన్యూస్లీ మేనిఫెస్టింగ్ లాడ్స్ ఆఫ్ మనీ ఐఎమ్ కంటిన్యూస్లీ మేనిఫెస్టింగ్ సక్సెస్ అని నేను నేను ఇది సాధిస్తున్నాను నాకు ఇది జరుగుతుంది సాధిస్తున్నానని కూడా కాదు జరుగుతుంది అంతే వస్తుంది ఐఎమ్ ఐఎమ్ రిసీవింగ్ ఇట్ ఉంది నా దగ్గర ఉంది వచ్చేస్తుంది వచ్చింది ఎంజాయ్ ఇట్ జస్ట్ మీ మనసులో అది వస్తే నువ్వు ఎంత ఆనందంగా ఉంటావో అది అంటే ఆలోచన రావడమే కాదు థాట్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ థాట్ థాట్ నుంచి ఇది ఎటు వెళ్తుంది ఆ ఎనర్జీని నీవు నీ వైపు నీ అనుకున్న ఆలోచన పాజిటివ్ థాట్ మేనిఫెస్టేషన్కి మారుస్తున్నావు అది అచీవ్ చేస్తే అది వస్తుందని నమ్మకం కలిగి ఉంటావు ట్రస్ట్ అనమాట ఆ గోల్ ఏదైతే అది రీచ్ రీచ్ అయితే ఎలా ఉంటావో ఆ ఫీలింగ్ అంటే ఆలోచన అంటే థాట్ ఉంది తర్వాత నీకు వస్తుందన్న ట్రస్ట్ నమ్మకం ఉంది నమ్మకం అనేది ఏంటి ఎనర్జీని అటువైపు తీసుకెళ్తుంది అనమాట తర్వాత ఏమైంది ఫీలింగ్ ఆఫ్ రియల్లీ అచీవింగ్ రియల్లీ రిసీవింగ్ ఇట్ నిజంగా రిసీవ్ చేసుకుంటే ఉన్న ఆ ఫీలింగ్ నీకు వెళ్ళినప్పుడు ఈ మూడు కలవగానే అది మేనిఫెస్ట్ అయిపోయింది మళ్ళీ అవుతుందా అండి అని వెంటనే ఒక డౌట్ వస్తుంది అంటే ఏమైంది ఈ ఎనర్జీ అంతా డిస్పేట్ అయిపోయింది అంటే చూడండి మనం ఎంతో కష్టపడి ఒక మట్టితో ఒక కాలో కడుతూ ఉన్నాం నీళ్ళు ఎలా వెళ్తూ ఉంటే అది అలా వెళ్తూ ఉంటే మన ఊరి ఇలా చిన్న ఇలా అనగానే ఏమవుతుంది ఇది ఈ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కట్టిందంతా పోయి ఇందులో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయి మురికి కాలువలోకి వెళ్ళిపోయి అది నిజంగా జరిగిందే కదా జరుగుతుంది కదా మీరు నిజంగానే ఒక నీళ్ళు మంచి నీళ్ళు వెళ్తున్నాయి చిన్న కాలువ పెట్టి మొక్కలకి వెళ్ళాలని పెడుతూ ఉన్నావు నువ్వు పెడుతూ ఉన్నప్పుడు ఏమైంది ఇదంతా వెళ్తున్నప్పుడు ఇక్కడ కొంచెం ఏదో లూజ్ అయిపోయి ఇలా వెళ్ళిపోతే ఇదంతా మళ్ళీ వేస్ట్గా వెళ్ళిపోయి అలాగే మనము శక్తిని కూడా అంటే ఇప్పుడు వాటరే అలా వెళ్తే వాటర్ ఏంటి శక్తి కన్నా ఇంకా కొంచెం గ్రాస్ కొంచెం స్థూలమైనది ఆ స్థూలమైనదే అలా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నప్పుడు ఈ శక్తి అనేది ఇంకా సూక్ష్మమైనది మన ఆలోచనతో పాటు అది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది నువ్వు డౌట్ పడినా నా నెగిటివ్ ఆలోచన వచ్చినా వెళ్ళిపోతుంది అంటే నీకు నెగిటివ్ ఆలోచన రాకుండా ఎలా ఉంటుందండి వస్తుంది అది నేను ఒప్పుకుంటున్నా నాకు నాకు వస్తాయి అందరికీ వస్తాయి కానీ అరే నేను వేస్ట్ చేస్తాను అని అర్థం కానీ మనం నీళ్ళు పోతున్నాయని కానీ మళ్ళీ తీసుకొచ్చి మట్టిని తీసి అడ్డం పెడుతున్నాం కదా అదే విధంగా వెంటనే ఈ థాట్ని ఇక్కడ అడ్డం పెట్టి స్టాప్ ఇది కాదు ఐఎమ్ మేనిఫెస్టింగ్ దిస్ నాకు ఇది మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది నాకు ఇది జరుగుతుంది నేను అద్భుతంగా ఆనందంగా సంతోషంగా ఉన్నాను జస్ట్ బీ ఇన్ దట్ ఫీలింగ్ అనగానే ఆ ఎనర్జీ అంతా ఆ విధంగా మారిపోతూ ఉంటుంది అయితే ఇవన్నీ ఏంటి మనకు లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్లో మన యొక్క ఆలోచనతోటి మనం ఇదంతా మ్యా మేనిఫెస్ట్ చేసుకునే అవసరం ఉంది కానీ మనము సిద్ధయోగాలో ఈ అద్భుతమైన భారతీయ విధానాల్లో మీకు ఈ అద్భుతమైన విషయాలన్నీ మీకు చెప్తూ ఉన్నాము సిద్ధయోగాలో మీకు కళ్యాణ సాధన చెప్పాం కళ్యాణ సాధనలో అద్భుతమైన సిద్ధశక్తి మీకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఒక పాత జలపాతంలో మీ లోపలికి వస్తూ ఉంటుంది ఆ కళ్యాణ సాధన చేస్తూ ఉంటే అది చేస్తున్నది మీ కోరికని చెప్తూ వెళ్తాను కొలది అద్భుతమైన ఆ శక్తి మీరు క్రియేట్ చేసుకోగలుగుతున్నారు విశ్వ కళ్యాణ సాధనలో మీరు చేసుకోగలుగుతున్నారు ఆనంద సాధనలో చేసుకోగలుగుతున్నారు అంటే ఒక లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది మీరు ఎన్ని చూసినా ఎన్ని ఆలోచనలు చేసినా ఇందులో మీరు చేసుకుంటున్నప్పుడు ఇంకా మీకు అద్భుతమైన విజయాలు వస్తాయి కాబట్టి తప్పకుండా లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ని కూడా ఈ ఇది వేరు అది వేరు కాదు ప్రతిదీ కూడా మన యొక్క ఆలోచనతో అద్భుతమైన శక్తిని మనకు కావాల్సిన దాని వైపుగా మనం ప్రవహింపచేసుకుని అది అచీవ్ అయ్యే వరకు దాని గురించి మన ఆలోచన మన యొక్క యాక్షన్ తర్వాత మన యొక్క ట్రస్ట్ మన యొక్క నమ్మకము తర్వాత అది జరుగుతుందనే ఒక అద్భుతమైన భావన ఈ మూడు కలవగానే మనకు కావలసింది మనకు తప్పకుండా అచీవ్ చేస్తారు అందరూ కూడా అచీవ్ చేస్తారు కాబట్టి ఫాలో అవ్వండి థ్యాంక్ యూ